No, ang 4 by 5 divide, yes, it's not a prime factor. Ang 2 by 5 divide, yes, ang 3 by 5 divide, ayo, ang 2 by 5 divide, no, ang 3 by 5 divide, no, ang 5 by 5 divide, no, that makes letter D as the answer, as the prime factor. I will repeat, because the prime factor is, can, cannot be divided by other numbers than itself in 1. Oh, favorite nyo to, least common multiple. Lagyan natin to isa-isa, guys. Question. Is 12 divisible? Ah, okay, least. So, pinakamalita number. But the smallest number, the smallest number is 120. 120. Question. Is is 120 divisible by 12? Yes or no? Yes. Is 1 divisible by 60? Yes. So, you don't have to find another answer. The answer is letter C. Maliwanag ba, guys? Next number. 143. Question. Question. Ah, question. Sabi list na naman. So, anong kukunin natin? Pinakamaliit, pinakamalaki. Pinakamaliit. So, anong pinakamaliit sa apat na to? 12. Okay, 12. Question. Is 12 divisible by 2? Yes. Is divisible by 3? Yes. Divisible by 4? Yes. That make it that makes it the answer. Maliwanag ba? So, the answer now is dede. Maliwanag ba? <clears throat> okay, next number. Simplify the following. X square minus Y square over X plus Y. Ito yung ating formula. Hindi ba kailangan na naman natin may factor dito? So, anong factoring dyan? X plus Y. Hindi yan, hindi po to X kasi Y yan. Kapag ganyan X yan, magiging 0 yan. Over dito, 0 ang sagot. Wala namang 0. Over X minus Y. Ayan po siya. Okay? Over what? Over X plus Y. Pinactor ko lang po siya. So, i-cancel mo itong dalawa magkapareho. Anong sagot? X minus Y. Maliwanag po ba? Very good. Okay, simplification. Okay, this is the distributive property. You have to distribute here, here, here. It's distribute them forever. Maliwanag ba? Oh, 3x. Distribute. 3x. Oh, for a moment, para magkasha. Okay, distribute. 3x. Ang kung nakuha yung 3x, dito kay 3x at kay x. So, 3 tayo dito. Dito na, ito naman, dito naman. Okay, una dito, tapos una dun naman. So, 4 times 3 minus, minus 12. 12y. Distribute negative. Minus 4y. Negative times negative. Positive. Positive 3x. 3x. Tapos negative times 2x. Minus 2x. Okay. Distribute. Minus y. Ano na ngayon na magkakaibigang magkakamuka? Pag sama-samay, magkakaibigang oso. Ano magkakaibigang oso? 3x. Plus 3x. Minus 2x. Pag sama-samay na mga y... Negative, 12y, minus 4y, <clears throat> okay, minus y. I-add mo lang lahat. 3 plus 3, 6, minus 2, 4x. So, may 4x. Tanggal na lahat ang mga negative dito. O, i-add mo, i ano mo to lahat? Negative 12, minus 4, minus y, it will yield negative 17y. So, that's negative. The answer is 4x minus 17y. The answer is caring. Clear? Very good. 1 for 6, sides. Pag sinabing sides, the answer is perimeter. Pag inad mo lahat ang sides, ang tawag ay guys, perimeter. Pag inad lahat ang sides, that is called perimeter. Maliwanag po ba? Ang area ay nagmultiply tayo ng dalawang dimensions. Maliwanag ba? Ang volume ay nagmultiply ka ng tatlong dimensions. So, ang area, side times side, length times width. Volume, side times side times side, length times width times height. Maliwanag ba? Basta kailangan pag area volume, multiply mo lahat ang makikita mo doon. The answer here is perimeter. Next. Altitude of a triangle is 5 meters. Oh, what is the area of a triangle? The area of a triangle is, or oh, area of a triangle. The area of a triangle, guys, is base times height over base times height over 2. So basically, what is the base? 20. What is the height? 5. Over 2. Bakit 2? Kasi po, ang triangle ay hindi buong shape. Ayan o. Oh. Isa talaga siyang square or rectangle. O, kaya kailangan may divide sa 2. So, 20 times 5 is 100. Over 2 is 50 square meters. Maliwanag ba? So, the answer is 50 square meters. Next number. This is not a question of... This is not a question of, what do you call this, of mathematics. This is a question of physics again. Okay, it's all about pressure. I'm going to draw you a block. This, ito yung block ang sinasabi niya, guys. Ayan yun, o, oh, diba? Kinaganda niya yan. Okay, tingnan natin dito. 
Ano daw ang pinakabigat na weight? Yung bang nasa baba, nasa gilid, or nasa kanan? Parang ganun yung tanong niya eh. Or pare-pareho lang sila. Ang sagot dito guys ay pare-pareho lang sila ng pressure. All sides have equal pressure. It's a blessing. Clear? 149, supplement. Pag sinabi natin guys na supplement, pag sinabi natin guys na supplement, okay? Pag sinabi supplement guys, ang ibig sabihin nito ay 180. Maliwanag ba? At pag complement, 90. Maliwanag ba? Pag complement, 90. Pero pagka supplement, 180 ng bonggam-bongga. So, paano nito ito kinukumpit ng bonggam-bonga? Ia-add mo lang lahat ng angles, it will turn, ano ba to Supplement, di ba? So, ano gagamit? 180 or 90? 180. So, therefore, angle X. Si angle na X plus yung another angle. Sino ba yung another angle? Si 25 more. Ibig sabihin, X plus 25 ba to? No. X plus X plus 25. Bakit? Kasi isa yung ikalawang angle. Meron tayong dalawang angle para makabuo ng 180, sabi ng situation na to. 25 more than its supplement. So, basically, dalawa sila. So, paano natin kukumpute yan? Use your algebra. O, i-add ang mga X. 2X plus 25. Ano to? Is equal to 180. So, yun yun. So, ilipat mo lang siya. 2X is equal to 180 minus or plus 25. Minus or plus 25. Minus 25. So, 2X 2X is equal to 77. O, no, 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 no. 155 muna. 155, okay. Over 2, para mawala yun to sa kabila. Over 2, over 2. So, cancel. What did you get, guys? X equal to 77.5. Yun na ba yung sagot natin? Yes or no? Ang sagot na ba natin ito? 77.5? Yes or no? No. Kasi ang hinahanap ay ang larger angle. Dahil ang hinahanap ay larger angle, sino ba si larger angle? Si X o si X plus 25? Si plus 25. Tama ba ako? So, you have to add plus 25. You have to add plus 25. So, 77.5 plus 25 is 102.5. Kaya ang sagot natin, guys, ay 102.5. Maliwanag po ba? Very good. Okay. Next question, number 150. This is a question of probability. Everyone say probability. When we say probability, we are dealing with this button in your calculator. Can we? Can you please find NCR and NPR in your calculators? Okay, the NCR and the NPR. When we say NCR, it means combination. Okay, and when we say NPR, it's called permutation. So this is combination, and this is permutation. Ang combination ay walang order. Maliwanag ba? Pero pag may order, tatandaan nyo, it is permutation. So, you have to find the word order, unique, order, unique, distinct, distinct, or ways, ano pa? Distinct, ways, or order, unique, distinct, different, different. Pag, how many different ways? How many different chances? How many ways? How many unique ways? How many unique chances? How many unique probabilities? Basta may natin yung five words na yan. I will repeat them. Different, distinct, ways, order, unique. You will use permutation. So, let's use them. Find them in your calculator. It is found on your upper left. Okay? For natural display one, it is found on your um, below, the, just above the division and multiplication signs. Okay? So, kapag yung sa N, yun yung mas, anong gagamitin natin dito muna? P or, is it NCR or NPR? NPR. Why? Because you see the word ways. Ayun, no, ways. Tama ba? Distinct, different, order, unique ways. NPR. Pag wala, NCR. Probability, chances. Basta wala sa mga words na to. Okay? So, anong formula natin? NPR. Sa calculator nyo, pindutin nyo lang ang 5. Kasi pareho lang yung number eh. Pero kung hindi pareho ang number, mas malaking number sa N, mas maliit sa R. 5P5. So, pindutin mo siya 5. Shift. Kasi color yellow. Pag color yellow, pindutin ang shift. P, 5. 5, P, 5. Ano lalabas? Ang lalabas ay walang iba kundi 120. So, the answer is 120. And that's how to compute. Next time, kapag 7 girls, um, combination 2, o yung pinutin nyo lang yun, 7C2, <clears throat> basta yung mas malaki lagi dito, mas malit dito. Pag round table, gamitin nyo yung X, exclamation. Ito yung formula, X minus 1, exclamation, or factorial, For example, seven girls on a round table. Pag round table ginagamit siya, on a round table, seven minus one, six factorial. Maliwanag ba? That is six. Pero ang sagot dito, 
151. O, napakadali nito. What percent of 75 is 15? What percent? Tell me. O, 15 over 75 times 100 will yield 20%. Tama ba ako? So, the answer is amazing. The answer is amazing. Okay? It's 151. 152 is inverse proportion. Pag inverse proportion, nagyaman ng 1 sa taas. Kasi, A plus B is, is equal to A, A B. For example, 6 plus 3 is equal to 9. Wala namang 9 dito, hindi siya pwedeng sagot. So, 1 over A plus 1 over B is equal to 1 over A, B. Equals to over A, B. So, paano yung ginagawa, guys? Okay. 1 over, ilan ba yung A? 6. Ilan ba yung B? 3. 1 over 3 is equal to 1 over x. Paano ito compute Using your calculator, may makikita kayong gantong button. A and B over C. Ang ibig sabihin yan, fraction. Fraction. Paano gagawin dyan? Pindutin nyo ito. 1, lalabas ang 1 sa calculator nyo. Pindutin nyo ito, lalabas itong pindutan natin. Mangy mangyayaring ganun. Ibig sabihin yan, over or fraction. 6. O, pindutin nyo yan. Kailangan ganito itsura nyan. 1, fraction. 1, ito. 1, Fraction 6, ito yung lalabas, plus, kasi may plus, 1 fraction 3. And it will yield what? 1 half. So, anong formula natin ngayon? 1 half is equal to 1 over x. You have to do cross multiplication, x is equal to 2. The answer is 2 days. The answer is 2 days. Next number. 153. Naku, napakadali nito. Magkano yung bilhin nyo sa ano? Magkano yung kama talaga? 5,000 pesos sa SS. Pinoy Big Brother doubles up. Okay, magkano yung discount nyo? 20%. You have 20% discount. O dahil may 20% discount ka, magkano yung discount mo? 1,000 pesos. O, ang tanong, magkano na lang ang babayaran ni Rosan? Ah, magkabayaran. Magkano na babayaran? It's 4,000 pesos. Sesos, sesos, ses. The answer is... Amazing. Dalawa siya, amazing at caring. You choose the option nearer the question. Okay? That's why A pa rin ang sagot natin. 154. This is ratio and proportion. Parang ganito lang yan. A is to B is equal to A is to B. Kaya nga ratio, kailangan pareho rin sila. Dito nakalagay, ano? Eggs. Eggs is to cups is equal to eggs is to cups. So, ilang eggs? Two eggs. Ilang cup? One cup. Is equal to what? How, oh, how many eggs? So, X, 28, is 2, 28 cups. Oh, ratio. Ayan. Ang rule dito, guys, multiply the extremes. Extreme, extreme. Multiply the extreme to extreme. Maliwanag ba? Extreme to extreme. So, basically, multiply yung nasa loob at saka nasa labas. Ano ba nasa loob? 1X. So, X na lang siya. Times, 28 times 2. 28 times 2. And that is now your formula. So, 28 times 2 is 56x. I will repeat. Pag ratio and proportion, kailangan kung egg dito, egg din dito, cup dito, cup din doon. So, you multiply mo lang yung extremes. Okay? Yung loob at saka labas. And you will yield the answer. The answer is amazing. 155. Magkano ang, ang principal natin? 10,000 talaga yung babayaran mo. Okay? Magkano ang interest mo? 8%. Kung 8% ang interest natin, question, magkano ang, magkano ang interest mo kada taon? 800 pesos. Dahil 800 ang interest mo, ilang taon? Tatlong taon mo siya babayaran. 800 times 3. Tell me, tell me, tell me. 800 times 3. It's 2,400. So, ang, ang tanong, magkano babayaran mo yung total? Kasama yung principal na 10,000 plus yung 2,400 na interest mo for 3 years, you'll pay 12,400. Maliwanag po ba? The fraction halfway between 3, 7, and 4, 7 is 1. This is the long formula. 3 over 7 plus 4 over 7, close parenthesis, over 2 will yield the answer. Pero ganito yung ginawa ko dyan. 3, pwedeng median na lang yan eh. Median. Over 7, 4 over 7. Ano ba ang median ng 7 at 7? 7. Pareho lang naman sila. Ano ba ang median ng 3 at 4? 3.5. O, ngayon, ang gagawin natin? O, use your calculator. 3.5 over 7. It will yield what? 0.5. Or, 1 half. 
So what is the answer? The answer is amazing. Maliwanag po ba? 157. For 157, we're looking for the slope. Pag slope ang tanong, you have to remember, it is y is equal to mx plus b. Yun lang ang tanong saan. Kung ano lang ang kailangan, maging ganito yung formula mo. So, kailangan maalis yung 2 na yun. Okay? Ganito gagawin natin saan, guys, para masaya ang <clears throat> buhay natin. Um, ang, this is the slope. M is the slope. This is your slope. So, sino ang katabi ng slope? Si x. Kung sino ang katabi ni x, siya na yun. Maliwanag ba? Pero hindi pa tapos kasi hindi ganito yung formula natin. Si b ang y-intercept. Kung ang hinanap ay y-intercept, yung b yun. Ayaka mo na muna siya. Okay? So, paano natin gagawin ito? Ganito yan. So, kung sino ang katabi ni x, siya na ang slope. So, anong gagawin natin dito? Since may 2 dito, para mawala ang 2 dyan, kailangan ilagay mo siya sa ilalim. Tama ba ako? Ayan na ngayon siya. So, therefore, ano ang ating x? 3 halves. 3 halves. 3 halves. And that is the answer. At dahil wala naman dito ang 3 halves, malamang hindi siya ang sagot. Tama ba ako? Malamang hindi siya ang sagot. So, ngayon, ang iniisip namin dito, hindi kayo nagkamal, baka wala naman talagang 2 dito. Tama ba ako? Okay, baka wala naman talagang to doon. Okay, babalikan natin na. Baka wala naman talagang to doon. Hindi kaya, hindi kaya it's over 2 or divided by 2. At magiging ganito ang formula natin. 3x is equal to y plus 4 over 2. So, anong gagawin ko dito? Ililipat ko ang to dito at i-multiply ko rito. Tama ba ako? Para mawala yung dalawa sa baba. O oh, yan, tapos wala yung dalawa sa baba ngayon. Ngayon, 3 times 2 is... 6x is equal to y plus 4. So, therefore, ano ang katabi ng x? 6. The answer is 6. If ever, na yun. Kung walang 2, 3 lang ang sagot. Kung walang 2, eh, may 2 dun eh. Okay? Pag dinivide mo siya, 6 ang sagot. Pagka iyan ang formula mo, 3 halves, eh, wala. So, A pa rin ang sagot natin. Maliwanag ba? A pa rin ang sagot natin. Last two questions for your mathematics. Okay, graph. Graph is very important for statistics. So, how is it important? Because it can predict your score. It can uh, interpret your score. So, this is a circle graph. But, uh, oh, anong nangyari? Parts to the whole. That's a circle graph or a pie graph. Pareho lang yan. Ito naman ang line graph. Da, ta, ta. Oy, trends and patterns. Trends, am I right? Ito ang bar graph. That's for what? Comparison. Look at this one. The question is about progress. Among the following, ano ang magpapakita ng progress? Is it A, B, or C? Is it by line, or bar? Progress. The answer here is line graph. Kasi ang bar is for comparison. Para sa ng bar, guys? Comparison. Very good. Last number. 159. It illustrates how a portion of the data relates with the whole. Parts to the whole. Nasabi ko na yan. Portion to the whole data. What is the answer, guys? The answer is pie graph. Very good. Okay. So, I think that is your mathematics. I hope you learn. You can always ask me and message us regarding the questions. And if this is uh, kind of fast, can you please ask the administrator to slow, in it, slow it down? They can do that for you guys, okay? And I hope you enjoy your mathematics and I hope you pass the... We pray that you pass in top the board examination. Thank you very much. And God bless mabuhay, teachers in top. Note. The second and the last part of our topic for this day is all about information communication technology, which comprises around seven items in your board examination. You just have to remember the different parts and functions of your, of your computer, the difference between hardware and software. When you can touch it, it's hardware. If it's an application, it's software. Okay? So let's start again. 160. Activities connected by a computer system is described as what? The keyword here, guys, is activities connected. Activities connected by a computer system. So, it's a connection, am I right? So, when it's a connection, that is called, guys, it is a network. Okay, so the answer here is network. Next, which symbol is used to open a document? The keyword, guys, is to open. Okay, so the answer here is control O. It is control O. Control D is control desktop or to delete a document. Control S is to save the document. Control V is to cut the document. While control, uh, sorry, control V is to paste the document. Control X is to cut. Control C is to copy a document. Is it clear, guys? What is Control X? Control C? Control V? Paste. Control S? Save. Control D? Delete or desktop. Control O? Open. So the answer is Control D. Next. So these are the different functions. The only part of your computer which has, that is, those are called commands. 
yung pinapasok natin na secret is called a password, secretly. Pag may word na secret, is password. Okay, and these are called commands. And the only command na walang function is control Q. Kung mapasin mo, it's none. Okay? It's control Q. Okay, next. 162. 162. Messages are easily transported. We're talking about messages. Which among the following is a message, guys? It is called email. Okay? Because we're doing e-shopping e e is when you're buying something. E-learning is something that you can study. When it's messaging, it's called emailing. Okay? So the answer is caring. 163. Alt. Eh na, obvious na, obvious na, alt. What is that? It's your alter key. Okay? The alter key. Alt is your alter key. Okay? So the answer there is alt key. So basically, control is your CTR, CTRL key. Okay? The backspace, this is how your backspace looks like. Ayan, kailangan may drawing nyo talaga siya. Backspace. And then this is your, ano, and this is your enter. Okay? This is actually what enter looks like. Enter or enter. Okay? This is your enter. So what is this again? Backspace. This one, enter, control, alter, alt, and this is your delete for del. Okay, delete for del. So this is your alt. Next, which of the following is not an input device? Which is not an input device? <clears throat> oh, ano daw ang hindi input device dito? Yung hindi, ang input device, pwede ka maglagay ng kahit ano sa kanya. So, yun yun, that's your input device. So, definitely a keyboard, yes, is an input device. You can type anything there. A mouse is also an input device. Okay, you can click there. I'm using a pen actually right now to write here in your notes. So, what is the answer? Is it monitor or gaming application? Is it monitor or gaming application? The answer here, guys, is actually a monitor is an output device. It is an output device, while a gaming application is a software. Am I right? It is a software. So basically, pareho sana hindi natin siya sagot. But the better answer is gaming application. Why? Aside from it's the longest answer, it is also, the monitor can also be used as an input device right now. It can also be as an input device through what? Through what, guys? By being, through Touch screens. Diba ang monitor natin? Pwede tayo mag-type ng something through your touch screen. That is your input devices. Is it clear, guys? <clears throat> okay? Next. 165. Oh, this is Filipino already. <clears throat> no, Filipino na tayo ngayon. So, piliin na ang angkop na papakahulugan. Bilang at sukat kung mangusap ang dalaga. Ang sabi niya, guys, bilang at sukat kung mangusap ang dalaga. So, bilang at sukat. Kung ito ay bilang at sukat, siya ay maingat. Maliwanag ba? Ang sagot dyan ay maingat. Maingat siya kasi siya ay bilang at sukat. Next. Number 166. Ito ay pagbasa ng pansamantala o di palagian. Pansamantala, ibig sabihin pagbabasa. Oh, ang pagbabasa ay ang pag-recognize ng uh, nakalimbag na mga sulatin or wika. So, definitely, palag, pansamanta. So, sandali lang siya. Sandali. Ang hindi pa rin sagot dito, guys, ay ang masusi. Ang masusi ay tinatawag ding matiim. Okay? Matiim. So, pag sinabi natin, guys, na matiim, ito ay masusi. Hindi maitim, ha? Matiim na pagbabasa, that is your masusi. Okay? Ang previewing ay sinusuri muna. Okay? Pag previewing, sinusuri mo muna siya. Sinusuri muna. That is your previewing. Sinusuri muna. Ang scanning naman, guys, ay paghahanap or paggalugad ng keywords. Ano ang scanning, guys? Paggalugad ng keywords. Sandaan niyo yan, okay? Ang scanning ay paggalugad ng keywords. Okay? So, ano na iwan sagot natin? Ang pagbabasang pansamantala o di palagyan, ito natawag nating kaswal na pagbabasa. Pag sabi ng ano, hindi palagyan, ito ay kaswal na pagbabasa. Meron din tayong tinatawag, guys, na scheming. Everyone says scheming. Pag sinabing scheming, ito ay mabilisang pagbabasa. Ano ang scheming, guys? Mabilisang pagbabasa. Pag sinabing mabilisang pagbabasa, ito ay scheming, okay? Ito ay mabilisang pagbabasa. Ito ay scheming. At pag sinabi naman natin, guys, na highlighting, ang Tagalog ng highlighting ay pagtatala. Pagtatala. Okay? So, ito, yung, ito ang iba't ibang uri ng pagbabasa. Okay? Iba't ibang uri ng pagbabasa. So, pag gimamit tayo ngayon ng highlighter, ang tawag ay pagtatala. Pagtatala. Ulitin nga natin, guys. Ano ang scheming? Mabilisang pagbasa. Scanning. Paggalugad ng keyword. Previewing. Sinusuri muna bago basahin. Kaswal. 
di palagian, matiim, masusi, pagtatala, pag-highlight, or paggamit ng marker. Okay? O kung naintindihan niyo talaga, okay, ano yung mabilisang pagbabasa? Skimming. Ano yung pagalugad ng keyword? Scanning. Ano yung uh, di palagian or pansamantala? Casual. Ano yung sinusuri muna bago basahin? Previewing. Ano yung matiim na pagbabasa? Masusi. Ano naman guys ang ating ano? Ano naman yung nasa dulong sinulat ko kanina? Ah, pag-highlight. That is your pagtatala. Okay? Ang pag-highlight ay tinatawag din nating pagtatala. Okay? Ang pag-highlight ay tinatawag din nating pagtatala. Maliwanag ba guys? Very good. Okay? Next question. 167. Isang paraan ng pagkuha ng datos na ginagamitan ng sunod-sunod na tatlong tuldok para ipakita na may bahaging hindi sinisipi. Okay, meron tayong tinatawag guys na direktang CP. Okay? Pag sinabi guys na direktang CP, that is direct quotation, direktang CP. Ibig sabihin, kinuha mo mismo yung sinabi niya. Okay? Direktang CP. At gumagamit tayo ng ganto, yung ganyan. Ang tawag dyan guys ay panipi. Anong tawag dyan? Panipi. The circulation, uh, Quotation marks. Ang Tagalog ng quotation marks ay tinatawag natin panipi. So, pag sinabi direktang sinipi, kinuha mo mismo yung sinabi niya. That's direktang sinipi. Pag sinabi ko naman, guys, na ellipsis, gumagamit ako ng tatlong tuldok. Ano yun, guys? Gumagamit ng tatlong tuldok. Anong ginagamit natin, guys? Tatlong tuldok. Okay? Yun yun. So, ano naman ang ano? Ano naman ang abstract? Ito ay, ang ellipsis ay kumukha ng tatlong tuldok at binibitin ang mga tagapagbasa. Okay, binibitin. For example, okay, at unti-unti yan tinanggal ang maliit na tela at unti-unting tumulo ang dagta sa hiyas, dot, dot, dot. Maliwanag ba? So, binitin talaga kung anong susunod na mangyayari. Okay? That is called ellipsis. Ano naman ang abstract? Ang abstract naman, guys, ay ito ay pinaikling description. Pinaiksing description. That is your abstract. Ito ay pinaiksing description. Abstract. Mas maiksi siya, ang abstract na lang siya. Ang synopsis naman, guys, ay buod. Okay, ito ay tinatawag na buod or pangunahing ideya sa sari, sa pasariling pananalita. Okay, ito ay pangunahing ah pangunahing ideya sa sariling pananalita. Yun ang synopsis. Ano naman ang synthesis? Pinagsama-sama. Ano ang synthesis? Pinagsama-samang mga ideya. At ang naiwan naman sa kanya, guys, ay ang tinatawag na nating presi. Everyone say presi. Ito naman ay sariling interpretasyon. Ano ang presi, guys? Sariling interpretasyon. So, balikan natin siya. Ang direktang CP, ang direktang CP, guys, ay kinukuha mo mismo kung anong sinabi niya. Okay? Ang ellipsis, binibitin sa pamagitan ng tatlong tuldo. Abstract, ano ang abstract, guys? Ito ay maiksing, maikling description. Ang sinapsis ay ang buod niya. Okay? Ito ay ang buod niya or pangunahing ideas sa sariling pananalita. Habang ang synthesis ay pinagsama-sama at ang presi naman ay sariling description. O, kung naiintalala niyo pa yon, tingin sa akin. Okay? Tingin sa akin, guys. Ano, guys, yung ano, binibitin sa pamagitan tatlong tuldok? Ellipsis. Ano yung buod? Synopsis. Pangunahing ideya sa sariling pananalita? Synopsis. Sariling interpretasyon? Presi. Maiksing, de- maikling de- description? Abstract. Pinagsama-sama? Synthesis. Kinuha mo yung mismong sinabi? direct ang CP. Okay? Yan ang iba't ibang uri, guys. Yan ang iba't ibang uri ng pagbabasa or pagkuhan ng datos. 168. Uri ng sanaysay na pangkaraniwan ng paksa, waring nakikipag-usap lamang. O, oh, question, ano daw dyan ang waring nakikipag-usap lamang? Okay? Ang sagot natin dyan, guys, ay walang iba kundi malaya. May dalawang uri ng sanaysay. Dalawa lang yan. Ang malaya at ang maanyo. Ang malaya ay tinatawag natin informal. Okay? Im- Formal na wari, nakikipag-usap lamang, okay? O basta yan, informal yan, alam nyo na yan, informal. Ito, ito naman ang formal na pananalisa. So, you have your maanyo at malaya. Ano yung para nakikipag-usap lamang? Malaya. Ano yung formal? Maanyo. Maliwanag ba? Dalawang uri ng sanaysay, ang malaya at ang maanyo. Pag malaya, ito ay informal. Kapag ka maanyo, ito ay formal. Maliwanag po ba? Very good. Okay? So, yun yun. Susunod. 169. <clears throat> Nagpapahayag na ang wika ay ng, nauunawaan ng lahat na magkasundo ng isang lahi. Ano kaya ito? O, oh, ang isang wika na nauunawaan ng lahat ay anong tawag? Hindi siya pwede maging dinamiko. Kasi ang dinamiko ay nagbabago. Ang likas ay nandyan na. So, it's either arbitrary at masistema. Pag napagkasundoan ng lahat, guys, ang tawag doon ay arbitrary. Anong tawag? Arbitrary. Kapag nagbabago, dinamiko. 
Pagka may, ano, may sistema, it's mas sistema. Yun na yun. Okay? Next. <clears throat> so, ang susunod naman ay 170. Ano ang bantas na ginagamit sa pagitan ng panlaping ika at tambilang? Ika at tambilang. Ang tambilang ay number. Pag sinabi natin, guys, na ika, seven, kailangan pa man ng gitling. Sa sagot nito ay gitling. Maliwanag ba? Pagtatapusin ang pangungusap, tuldo. Pagka isasama, lalagay sa loob, panaklo. Pagka susunod ng ideya, kuwit. Ano naman ang ika? Ito, gitling. Meron o wala? Meron. Bakit? Kasi may space ako nilagay. Joke lang. Ika pito, meron kasi isa siyang tambilang. Maliwanag ba? Next, ika pito. Meron pa ba o wala na? Meron pa ba o wala na? Meron pa ba o wala na? Wala na. Maliwanag ba? How about ika anim? Ika anim. Meron pa ba o wala na? Meron pa ba wala na? Meron pa. Bakit? Kasi ang anim, ang letter A, ay patinig. Ano siya? Patinig. Pag sinabi yung patinig, ito ay vowel. Kapag consonant, katinig. Ko, ka. Consonant, katinig. Para hindi ka naririto dyan. Ika, anim. Pag sinabi ika, anim, guys, ito ay meron. Kasi ika, anim, nag-ingay. Meron o wala? Nag-ingay. May gitling o wala? May gitling o wala? Meron din. Maliwanag ba? <clears throat> okay. Yun ang paggamit ng gitling. Maliwanag ba? How about nag-shampoo? Nag-shampoo. Nag-shampoo. Meron na wala. Pag sinabi nag-shampoo, meron na wala. Meron din. Maliwanag ba? Kahit siya isang katinig, ang nag-shampoo ay salitang hiram. Tandaan nyo, pag gumamit tayo, guys, ng salitang hiram, pag gumamit tayo ng salitang hiram, tatandaan nyo, siya ay gagamitan din ng patinig at katinig. Okay? <clears throat> so, yun yun. Okay? Next. Number 171. Isang uri ng pamahayagan na nag-uulat ng mga tunay na pangyayari. Tunay na pangyayari, batay sa pag-aaral, pananaliksik, o pakikipanayam, o interview, sinusulat, na kawili-wili. Kawili-wili, kawili-wili hanggang matunaw ang taba. O ano kaya rito guys, ang kawili-wili guys? Kawili-wili, hindi pa rin editorial, opinion. Ang editorial ay tinatawag ding komento, o tinatawag ding pangulong todling. Ang sagot dito guys, ay lathalain or feature. Okay, ang tamang sagot dyan ay lathalain o feature. Kapag pakikipanayam, interview, pa research, that is lathalain o feature. The answer there is lathalain or feature. Next. Kapapasok pa lamang yung silid. Okay, ito, so meron tayong iba't ibang uri ng tenses. Okay. The past, present, and future tense. Sa Tagalog, ito yung mga pangalan niya. Pag sinabi natin guys na nagdaan na, perfect na siya, perfectivo. This is past tense. Pag nagdaan na, that is called past tense. Maliwanag ba? Okay? Perfectivo yon past tense. Pag nangyayari ngayon, that is called imperfectivo. That is present tense. Okay? Present tense, that is called imperfectivo. Nangyayari siya ngayon. Pag sinabi naman natin guys, contemplativo, that is your future tense. Okay? Future tense. Halimbawa, ano yung past? Perfectivo. Present? Imperfectivo. Future? Contemplatibo. Halimbawa, nagsampal sa, nagsasampalan. Ano yun? Nagsasampalan. Imperfectibo. Pinagsasampal. Perfectibo. Sasampal-sampalin. Contemplatibo. Maliwanag ba? Pinag, uh, papatayin. Contemplatibo ba? Pinatay. Perfectibo. Pinapatay. Imperfectibo. Okay. Ano yung word dito? Kapapasok. Pag sinabing kapapasok, Kapapasok pa lang, ayan na, kapapasok pa lang, hindi pa inaalis. Maliwanag ba? So, kapapasok pa lamang niya, ito ay tinatawag natin pang, pang nagdaan. Ano siya, guys? Pang nagdaan. Pag sinabi natin, guys, sa pang nagdaan, gumagamit siya ng salitang ka. Okay? Gumagamit siya ng ka. Maliwanag ba? So, yan ay isang pang nagdaan. Okay? Ang sagot natin dyan ay pang nagdaan. <clears throat> Maliwanag ba? Very good. Okay? That's our 172. 173. <clears throat> Katangian ng mahusay na manaliksik na marunong tumanggap. Marunong tumanggap ng kritisismo. Oh, pag marunong kang tumanggap ng kritisismo, anong sagot dyan, guys? Ano yan, guys? Ito ay bukas ang isipan. The answer is blessing. Bukas ang isipan. 174. 
Bakit gabi na hindi pa siya umu- dumarating? Ano kaya emosyo niya? Ito ba yung pagkatuha? Bakit gabi na hindi pa siya dumarating? Ganun ba yon? Ito ba yung pagkapuot? Bakit gabi na hindi pa siya dumarating? O, ito ba yung pagkagalit? Bakit gabi na hindi pa siya dumarating? O pagkatahang, bakit gabi na hindi pa siya dumarating? Ano yun guys? <laughs> ano yun? Ito ay, actually yung tamang sagot siya na pag-aalala. Bakit gabi na hindi pa siya dumarating? Okay? Pero dahil wala na yung sagot natin ay pagka- pagkatakot. Pero favorite ko ang pagkapot. Bakit kami hindi pa siya dumarating? Anon. Okay? Let us see Pagkatakot. Maliwanag ba? Okay, next. Okay. At na- Systematikong paglalarawan ng mga datos na estatistika. Ano ang tawag sa systematikong paglalarawan ng mga datos sa estatistika? O, Statistics daw. So, ano ba kaya gamitin doon? Ang tala na yan ay isang table. Table to. Ang balangkas ay isang outline, ang mapa ay isang map na matagpuan sa bag ni Dora. Very good. Okay, so ang sagot ito ay graph. Maliwanag ba? Ang sagot sa ay graph. Okay? Yung mga tables in graph, yung mga pie chart kanina, mga ganun. So, statistical, yan ang sagot natin ngayon. Okay, next. One seventy six. Pag-aaral ng mga tuntunin kung paano inaayos sa mga salita sa loob ng pangusap. Paano inaayos? So, arrangement. Ang ortografiya ay stud pag-aaral ng pagbabaybay. Baybay. Ano ba yung baybay sa English? Spelling. Okay. Ng pagkakabaybay. That is ortografiya. Ang pragmatika ay pagkakasabi from Pete. Pagkakasabi. Pagkakasabi or pronunciation. Okay. Ang semantika ay kahulugan. Pag-aaral ng kahulugan habang ang syntax naman guys ay pag-aaral ng kaayusan. Okay? Ito ay pag-aaral ng kaayusan. Maliwanag ba? Ito ay pag-aaral ng kaayusan. So, babalikan natin siya. Ano yung pag-aaral ng kahulugan? Semantika. Ng kaayusan? Syntax. Ng pagkakasabi? Pragmatika. At pag- ng pagkakabay-bay-bay-bay? Ortografiya. Ulitin natin. Alisin ko ha. The study of meaning? Semantics. The study of arrangement? Syntax. The study of uh, pronunciation? Pragmatics. Study of uh, spelling? Ortografiya. Okay, let's try. Let's start again. Tingin sa akin. Pag-aaral ng pagkakabay-bay-bay-bay. Ortografiya. Pagkakasabi, pragmatika. Pagkakaayos, syntax. How about pagkaka... pagkahulugan, semantika. Spelling, orthography. Arrangement, syntax. Pronunciation, pragmatika. How about meaning, semantika. Maliwanag ba guys? Very good. 177. Pangusap na tumutukoy sa pangyayaring pangkalikasan or pangkapaligiran. Ano kaya yan? Pag pangkalikasan or pangkapaligiran, ano kaya yun guys? Pag pangkalikasan or pangkapaligiran, ito ay pinominal. Maliwanag ba? Ang pinominal guys, ang pinominal guys ay mga pangyayari. Ano to? Pangyayari. Ayan na nga siya. Pangyayari, ito ay pinominal. Ang temporal ay time. Time or panahon. Maliwanag ba? Ito ay panahon. So, pag may panahon tayo, pag kanina, kahapon, that is your temporal. Maliwanag ba? Panahon. Existential existence. Meron o wala. Pag gumamay ka ng word na may, mayroon, wala, meron, wala, mayroon, existential yon. At ang modal naman ay gumamay ka ng salitang nais, ibig, mga ganon. Nais, ibig, maari, mga ganon. So, yun yun. So, kung hindi din tingin sa akin, ano yung panahon? Temporal. Meron o wala existential, nais ibig, modal, pangyayari, pinominal. Halimbawa, kanina, lumubog ang mga tala. Kanina, temporal. Maaari ko ba makita ang iyong mga kasuotan? Existential. O ano naman yung ano? Pinagsampal-sampal si Ate Sally. Pinominal, kasi pinagsampal-sampal. Ano, ano naman yung ano? Yung modal? Nais kong makita ang pinagsampal-sampal si Ate Sally. Modal yun. Maliwanag ba? So the answer here is, pinominal. One hundred seventy-eight. Original na sinabi. Mother cook adobo for Kuya Manuel. Mother cook adobo for Kuya Manuel. Ang salin, si nanay nagluto ng adobo para kay Kuya Manuel. O, si nanay nagluto ng adobo. Ano yon? Literal. Bakit? Kasi, word per word niyang sinalin. Okay? Mother, si nanay, cook, nagluto, adobo, adobo. Kuya Manuel, Kuya Manuel. Literal. Maliwanag ba? Pag medyo nago na siya, malaya na siya. Pag gumamit ang tayutay, idiomatiko. So, the answer is... Literal. Okay? That's 178. Next. Tumutukoy ito sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Ano kaya ang tawag natin, guys, 
sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Bilang, bilang, bilang. The keyword is bilang. So, ano sagot dito? Bilang, ano to? Ito ay sukat. Okay? Bilang at sukat. Nalala nyo kanina? Okay? Bilang, sukat. Ang tugma ay rhyme. Rhyme. Pagkakatugma-tugma ng kahuling uh, hulihan. Ang kariktan ay malalim na pananalita. Ang talinghagay pagamit ng tayutay. Ano yung tayutay? Okay, habang naglalakad kami sa, sa parke, biglang na pa si Itay, tayo, tayo, tayo. Ganun, okay? So, yun yun. So, next. 180. Sa anong bahagi ng panaliksik, matagpuan ng mga lugar at babasahing mapagkukunan ng mga literal at pag-aaral? Okay, chapter 1. Gato lang yan. Chapter 1, problem. Problem in its background. Nandiyan ang mga hypothesis, definition of terms, mga ganon. Mga objectives, one yun. Pagating naman guys ng two, kabanata two. Ang kabanata two naman guys, ano nga ba ang kabanata two natin? Ito ay kaugnay na pag-aaral. Kaugnay na pag-aaral at literatura. Kaugnay na pag-aaral at literatura. Pag-aaral at literatura. Kabanata two. Ang kabanata 3 naman guys ay methodology, methods, pamamaraan, paraan, pamamaraan at disenyo. Okay? Pamamaraan at disenyo. Ang kabanata 4 naman guys ay tinatawag naman nating resulta at interpretasyon. Resulta at interpretasyon. Resulta at interpretasyon. At ang kabanata 5 ay lagom, konklusyon at rekomendasyon. Okay? Lagom, conclusion at recommendation. Yun naman ang ating chapter 5. Okay, mayroon akong ginagawa dyan na ito. Pakinggan nyo ako. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, disenyo at pamamaraan. 4, resulta at interpretasyon. 5, Lagom, lagom is summary. Conclusion at recommendation. Chinika, chinika, chinika. Maliwanag ba? Isa pa. Problem, body, or kaugnay na pag-aaral. Okay? Pamamaraan, pamamaraan. Okay? Resulta at interpretasyon, recommendation at conclusion. Okay? So, basahin natin ang tanong ngayon. Ano kaya ang sagot dito? Sa anong bagay ng panaliksing matagpuan, ang mga lugar at babasahin mga pagkukunan ng mga literatura at pag-aaral? Ang sagot dito ay... Kabanata 2. Very good. Ang sagot ay Kabanata 2. Very good. The answer is Dede. Next, 181. Ang wastong kahulugan ng that, press, that the present problem is only a storm in a teacup. The present problem is only a storm in a teacup. Ang problema ngayon ay parang isa lamang bagyo sa isang, sa isang tasa. Okay? Bagyo sa isang tasa. So, what is that kaya, guys? The answer here is what? The answer here is baliwala. Kasi bagyo, tasa, nasa tasa lang siya, so ito ito baliwala. Okay? The answer is blessing. Next. Pinakapayak na anyo ng salita na walang kahalong panli. O pinakapayak, salitang ugat. Maliwanag ba? Salitang ugat. Pag may panlapi na siya, pwede sa maging unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at saka Kabilaan at saka laguhan. Okay? Kabilaan at laguhan. Halimbawa, nagsisi, unlapi. Sinisi, gitlapi. Sisihin, hulapi. Nagsisihan, kabilaan. Maliwanag ba? Ang laguhan naman guys, tatlong panlapi niya. Ang laguhan, tatlong panlapi. Unlapi, gitlapi at hulapi. Halimbawa, nagsinampalukan. Pinagsumikapan. Pinagsumikapan. Ayun, gano'n yun. Halimbawa, ano? Nag, uh, naglandi. Ano yun? Unlapi. Landiin. Hulapi. Linandi. Gitlapi. Naglandian. Kabilaan. Nagsipaglandian. Laguhan. Maliwanag ba? Ano naman ang salitang nagsipsipan? Nagsipsipan. Pag nagsipsipan, kabilaan. Maliwanag ba? Kapag nagsipsipan, kabilaan yun. Okay? Ayan. Next. 183. Nagpapahayag level ng wika na informal na nalikha ng nabuo at pagsama-sama. O, oh, pinagsama-sama sa mata pinaikli o pinahaba. Pinaikli o pinahaba, ang tawag dito ay balbal. Pag sinabing balbal, ito ay islang. For example, filam. 
islang. Ayan siya, islang siya. Pag sabi islang, ito ay pinikli o pinahaba. Fail ang mga balbal yun. Ang kolokyal ay pang araw-araw. Araw-araw. Kamusta mga ganon? Kolokyal yun. Ang lalawiganin naman ay dialekto. Ang lalawiganin ay dialekto. Okay? Ang lalawiganin naman guys ay dialekto naman yan. Ano naman guys ang ano? Ang pampanitikan. Ito ay ang pinakamayamang uri. Ang pinakamayamang uri naman natin guys ay ang pampanitikan. Yan ang pinakamayamang uri. Yan ang tinatawag nating pampanitikan. Maliwanag po ba? Ano ang islang? Balbal. Ano yung pinakli pinaba? Balbal. Ano yung pang araw-araw na ginagamit? Kolokyal. Ano yung ginagamit ng mga dialekto? Lalawiganin. Pinakamayamang uri? Pampanitikan. Very good. Next. Uri ng panghalip na ginagamit na panturo sa mga bagay, ito ay pamatlig. Panturo, dyan, dito, dine, dire, okay? Yun ay pamatlig. Maliwanag ba? Ang tamang sagot dyan ay pamatlig. Okay, next. 185. Uri ng pagkabagong morponemiko na gumagamit na pagpalit ng posisyon sa ponema ng salita. Pagpalit ng posisyon ng ponema sa salita. Ano kaya to guys? Okay. Pag sinabi natin guys ang asimilasyon, ito yung ano, pang bilang naging pambilang. Yan ang asimilasyon. Naging pambilang. Naging pambilang siya. That is called pambila. Yung agas niya na, ang asimilasyon, yung pang naging pam. That's asimilasyon. Ang paglalapi na kayo ng lapi, panlapi, unlapi, laguhan, mga ganon. Ang pagkalt na sa may binawasan ka. May tinanggal tayo sa kanya. For example, dumihan. Du mihan. Naging Dumhan. Tinanggal natin. Tama? Takipan, takpan. Pagkaltas yun. Maliwanag ba? Ang pagkaltas, may kinakaltas o may tinatanggal kang letra. That's pagkaltas. Ano ba yung pagkaltas? Tayo na. Tena. Dali na. Sandali. Saan na saan. Pagkaltas yun. Ano naman ang metathesis? Ang metathesis, guys, ay ang may pin pagpapalit ng posisyon. Maliwanag ba? For example, for example, tan taniman. Paigsiin nyo ang salitang taniman. Pag sa inyo ang taniman, magiging tamnan, tamnan. May kinaltas ako at may nagpalit, tamnan. Yun ang metathesis. So, pag may nagpapalit, ang sagot ay metathesis. Maliwanag ba? Ang sagot sa inyo ay metathesis. Okay? Ulitin natin. Ano yung pan naging pam? Asimilasyon. Nagkaroon ng panlapi? Paglalapi. May nabawasan? Pagkaltas. Ano naman yung nagpapalit ng posisyon? Metathesis. Very good. Yun ay metathesis. Alin sa mga sumusunod, hindi mahalagang sana. Pagtulong pa natin, ito ay pagyayabang. Very good. Ito ay pagyayabang. 187. Ang pari lalang nalaglag na hulog. The keyword is nalaglag na hulog. Ano yun? Ito ba idioma? Hindi. Ito ba ay magkasalungat? No? Hindi yan antonyms. Nalaglag na hulog is magkapareho. It's either magkapares or magkahawig. Ang, ang sagot ito ay magkahawig. Ito ay sinonym. Kasi pag magkapares, mag magkapares, magkapartner. For example, kutsara at tinidor. Blouse at saya. Ano pa? Pepe at pera. Tama ba? O, yun yun. Tapos yung magkapares. Maliwanag ba? Ang sagot dito ay magkapares. Okay? Yan yan. Next. Malakas ang boses mo. Ang salitang malakas ay isang ano. O, ganito yan. Pag sinabi natin guys na pangatnig, ito ay conjunction. Okay? Conjunction. Ano yun? For example, su subalit, datapwat, ngunit, gano'n yun. Ang pangalip naman, guys, ay isang pronoun. Pag sa'yo pronoun, ito ay humahali sa pangalan. Siya, ako, kanya. Ang panguri naman, guys, ay tinatawag nating adjective. Okay? Maganda, malandi, malakas, pokpok, mga gano'n, panguri yun. Ano naman ang pandiwa? Ang pandiwa naman, guys, ay verb. Okay? Ito naman ay verb. Ano mga naiwan? Ang pangalan. Pag sinabi natin, guys, na pangalan... Ang pangalan, guys, ay noun. Okay? Yan ay noun. Maliwanag ba? So, may noun, pronoun, verb, ad adverb, pang-abay. Ang adverb ay pang-abay. Okay? Humahalili sa pang-diwa. Pang-abay. Ayan yan. Yan ay adverb. Adverb. Ano yung noun? Hindi yan noun, ha? Noun yan. Okay? So, conjunction, pangatnig, panghalip, pronoun, pang-uri, adjective, pang-diwa, verb, pang-abay, adverb, pangalan, noun. Ang naiwan sa atin ay ang pang-ukol. Ang pang-ukol, guys, ay umuukol. Ibig sa isang lugar. Ibig sabihin nito ay prepositions. Okay? Prepositions. That is your different types of uh, party ng pananalita. Okay? O, kung nalalang yung pananalita, guys, tingnan natin to. Ano yung ano? Ano yung tutukoy sa pang-uri, pang-uri? Ano yung ano? Ano yung verb? 
verb pandiwa adverb pangabay ang um, adjective panguri ang um, pronoun panghalip how about your noun pangalan how about pangukol pangukol ano yung pangukol preposition ano yung pangatnig conjunction very good ano yung humali sa pangalan panghalip very good so the answer is oh ito malakas malakas ano yung malakas ito ay panguri ito ay panguri so the answer is caring 189. Ano sa tawag ng pinaglabanan? Pinaglabanan ay isang kabilaan. Maliwanag ba? So, ayan ay laban. Laban, laban. Yon. 190. Ito ang ruta. Pag sinabing ruta, guys, ito ay ang channel. Ano ang ruta, guys? Channel. Ano pinaka-importante? Pedback. Ano pinaka-importante, guys? Pedback. Ang pinaka-importante ay pedback. Saan nangyayari? Konteksto. Ano ang ruta? Channel. Ulitin natin. Ano ang, ano ang lugar? Konteksto. Ano ang pinaka-importante? Pedback. Ano ang dinadaanan or ruta? Channel. So, the answer is channel. Next, 181. Kalabang mortal ng pakikinig. Ingay. Maliwanag ba? Oo, nagkukwentuhan ka sa mga pakaingay sa tabi niya, di ba? O, 192. Para ano pag-ubuo ng salita? Nagagawa, tatlong uri na panlapi. Ayun, tatlo daw. Ano yun, guys? Pag tatlo, ano yun? Pag tatlong uri na panlapi, what do you call that? Pag tatlo na sila. Tatlo. Ito ay tinatawag na laguhan. Ano, ah, yeah, laguhan. Kasi pagkabilaan, dalawa lang. So, ang sagot dito ay laguhan. 183. Isang uri ng pamamatnubay kung saan ang mga reporter ay lumilihis sa pamamatnubay. Lumili ka silang sarili. Pag lumilihis sa pamamatnubay, ito ay dekonvensional. Kasi pag sumusunod, conventional. So, ang sagot dyan ay dekonvensional. 184. Ang pagpapalitan ng mga ideya, opinion, sa laysay ay tinatawag na pagpapalitan, talastasan. Ito ay tinatawag na talastasan. Ano naman yung patalastas? Commercial. Okay? Talastasan, pagpapalitan ng ideya ay tinatawag na talastasan. Okay? Next number. Uri ng pagsulat na ang focus ay imahinasyon na manunulat. Okay? Uri ng pagsulat ang focus ay ang imahinasyon na manunulat upang pukawin ang damdamin. O ano yan? Pagkapapukawin ito ay malikhain. Maliwanag ba? Malikhain. Pag teknika, teknikal. Pag akademiko, para sa pataasin ang antas ng uh, pag-aaral. Ang journalist naman, ito yung sa dyaryo. Okay? So, ito, imahinasyon, ito ay malikhain. Na yung 195, ito ay malikhain. So, the answer there is malikhain. Okay? Next. Piliin ang salitang walang diptongo. Ano ba ang diptongo? Okay? Ang sagot dyan ay, musika. Maliwanag ba? Bakit? Kasi, kasi ang ay, bahay, uy, kasuy, iw, sisiw, a, baywang. Maliwanag ba? So, yung mga uy, ay, a, a, mga diptongo yon. So, musika ang walang diptongo dyan. Okay? Next. Ay, nakapandidiri ang asong kalye na? Madumi or dumumi? Madumi. Okay, nakakapandiri. Wala talaga salitang marumi. Maliwanag ba? Pero madumi ang gagamitin. Ang talagang tinatawag natin, madumi. Kasi, magkakaroon tayo ng pagkapalit kapag naging marumi siya. Okay, yun yun. Next, number 198. Alin ang mga salik? Ay, ito. Tasawag ko ito kanina. Hindi mahalagang salik ng panuntunan ng palate. Ito ay pagyayabang. Okay, yun yun. Next, 199. I think we we'll need to have a break. Mag-break kaya muna tayo. Okay, 199. Ang simbolong kumakatawan sa mga bagay at mga pangungusap na isipahayag. Simbolo. Simbolong kumakatawan. Ito ay wika. Okay? Pag simbolong kumakatawan sa mga bagay at mga pangungusap na naisipahayag ng tao sa kanyang kapwa ay wika. So, that's 199. Last number, 100. Uh, although, na-discuss na rin ito kanina ng bonggang bongga. Sagutan natin siya. Ang mga salitang teka sa antena, dali, ay nagtataglay ng ano. Anong salitang teka? Saan ang galing yan? Hintay ka. Ang saan? Nasaan? Eh, ang tena. Ito ba ay itang ina? Joke. Ito ay tayo na. At ang dali ay sandali. Ito ba ay asimilasyon? Di ba ito yung pang, pan, pang kanina? Pang naging pam, pambayad, pangbayad, pangbayad. So, ang metathesis ay nagpapalit. Ang tono ay tinataas o mababa. Ang pagkaltas, ang sagot ay pagkaltas. Okay? Kasi saan na wala yung na. Okay? Ang sagot dito ay pagkaltas. And this is your Filipino. So that is your final coaching. I hope you enjoy your day and thank you for so much for choosing CBRC. 
and um, you're, you will always be in our prayers and do your best several days before your board examination do your best and be your best I have six tips for you guys the first one is um, alam ko kahit na anong sabihin nyo kinakabahan kayo pagpasok nyo sa board exam so pag kinakabahan kayo just pray okay pray Magpray lang kayo. Sabi, tell him everything, kung ano naramdaman mo, and it will be, just ask and it will be given. The second one is take the restroom. Alam ko sa uh, examination nyo, um, umihina kayo ng umihi bago, bago kayo magsimula. Bakit? Kasi pag uh, naiihi ka, anong focus mo? Yung ihi mo, yung exam mo. Siyempre yung ihi mo. So, umihina kayo. The third one is eat during the exam. Yes. Pwedeng kumain habang nag-exam. Okay? So, you can eat, eat, and eat, and eat, and eat, and eat there. Okay, eat your comfort food. Wag na mga nilaga, kare-kare, dinuguan, mga ganun, ha? Eat your comfort foods. The fourth one is exercise. Okay? Exercise. Why? Pag nag-exercise ka, it will increase circulation and increase oxygen to your brain. So, mas makakapag-isip ka. And the fifth one is take three deep breaths. Okay? So, inhale. Exhale. Tatlo. 8 seconds inhale and 4 seconds exhale. Pag kinakabahan kayo, mawawala yun, okay? So, bago ko sabihin yung huli, okay, ano yung una? Pray. Number 2, take the restroom. Number 3, eat your comfort food. Number 4, um, exercise. Number 5, 3 deep breaths. And number 6, don't forget to smile and pray again. Okay, smile nga kayo dyan. Ang, ang hindi mag-smile, hahaba ang baba. Okay? Ayan. So, yun. And uh, 4 tips for you guys. Okay, ito yung kailangan. This is what the CBRC has. Okay? This, this is from one of the lectures of CBRC na nakuha ko lagi. Well, the first one is confidence. Okay? Confidence. So, be confident that you can. Kahit hindi kaya, kahit na anong meron ka ngayon, be confident that you can. Can you pass the board exam? Will you top the board exam? Sige nga po, malakpak na may kasamang hiyawan! Very good, okay? So, basically, be confident that you can, okay? Confidence. The next one is attitude. We have seen people pass. We have seen people top. When we have seen people not. Differences, attitude. Then therefore, be the best attitude that you can be. Okay? Believe in yourself that you can and you can do this. The third one is relax. Okay? Relax. Tandaan mo, lahat kinakabahan, lahat nagsimulang may takot. Pero ang pinakatotoong nanalo sa board exam na to ay yung pinaka na ang fear and doubts nila. So relax. The more relaxed you are, the more na kaya mong hanapin ang sagot. Kasi pag kinakabahan ka, may hirapan ka. What is the first word? Confidence. Next, attitude. Next, relax. And the last letter is L. That's the card to success. Letter L, that is the Lord. Believe in God. Trust in God. Trust in yourselves. Trust that He will give you what you wanted. You just have to ask. You have to pray. Pray to Him what you want and you can do this. Okay? Hindi ka natin ng ganto kalayo, ng ganto kalayo, kung wala lang. Just believe in yourself and you can do this because you will do this. Okay? Magtiwala lang. Look at your seatmates. Papasa ba siya sa board exam? Magkatapas siya sa board exam. Kasama mo. Wait. Sa araw ba ng OT, king magkasama kayo? Hindi ba't mas masarap pa ang pakinamdam na kasama mo yung mga tao na simula ng journey na to sa'yo? Isama mo sila. Tulungan mo sila. Gabayan mo sila. And tell the people how CBRC has changed your life. Tell them what CBRC has brought in you. And um, we wanted to be there for you guys. Kaya nga we're doing this videos. Kahit na we cannot go there anymore physically, we're here for you. You're always in our prayers. Believe in yourself that you can. Magtiwala sa sarili. Naalala pa ba? Sabi ko sa inyo, when you get home, kiss your parents. Hug your parents. Hold their hands. Dahil ang kamay na yon ang nagbigay ng buhay sa inyo, ang nagtitiwala sa inyo, gamitin nyo ang pagmamahal na yon for you, you can do this. So, papasa ba sa board exam? We are waiting for you. Be part of the CBRC Guild of Top Notchers. I, I would like to end our day with our closing prayer. Lord, I know you are with us and love us. Give, give us peace of mind as we prepare for the study. For the remaining days of our review, for every moment as we're going to start and read our materials, guide us. I thank you for the privilege to undergo this study, to enter this review. I know the money spent here is more than enough to pay for our daily rent, for our monthly food and everything. But my parents chose to give me this. For me to have a better future because I know how much they love me. Oh God, on September 27, 2015, 
we will take the board licensure examination for professional teachers together with the people whom I started this journey, together with the friends that I started this journey with, and together with the people who sacrificed a lot for me, for my parents, for the people who love me so much. I know I am not worthy to pass and tap the board, but I know because of your love and their sacrifices, I am more than worthy to pass and tap the board examination. I know I can do this because I am not alone. Because if I'm alone, I cannot do this. Because I am not alone, I can do this, and I will do this with you, with the family you have given me, with the friends you have given me. We're going to do this together. And I promise myself that this is my last board exam, and I will pass and top this board exam. Give me the strength, give me the courage, and give me the determination for me to end this with the license in my hand, and with the best teacher inside of me, be released. In your highest name, we pray. Amen. Thank you very much. And God bless mabuhay, teachers, and top-notchers.